Hello friends, welcome back to my channel, Steadybot. We are going to discuss biotechnology principles and processes in the chapter. That is why we are going to discuss processes of recombinant DNA technology. We are going to discuss the different steps of different steps in the recombinant DNA technology. The first step is the isolation of genetic material, that is DNA, we are going to discuss in detail. We are going to discuss the cutting or fragmentation of DNA topic. ഒഴിവാക്കിപ്ലെയിൻ Steps of Recombinant DNA Technology ഈ ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന്റെ യൂസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ടൂൾസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിന് അണ്ടറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പഠിക്കും അതിനുശേഷം ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് പഠിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കും അതിനുശേഷം ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു ചിൽഡ്രോള് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഡി എൻ എ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേര് പറയായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എൻറ്റയർ ഡി എൻ എ ഒരു വൈറ്റ് ത്രെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ഡി എൻ എയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജീൻ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ എൻറ്റയർ ഡി എൻ എ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസയർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ സീക്വൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി എൻ എ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില എൻസൈംസ് ആണ് ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈം എന്ന് നോക്കാം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് മോളിക്കുല സെസേഴ്സ് ആർ ഇ എൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് കെമിക്കൽ സ്കാൽപ്പൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിന് പറയാറുണ്ട് ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എൻസൈംസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിലെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് എസ്ട്രീഷ്യ കുളയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് എസ്ട്രീഷ്യ കുളയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ കുളയ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയകളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് പക്ഷേ ഈ കുളയ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഈ
ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയ ഈ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്പെസിഫിക് സൈറ്റുകളിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്വാനിനും തൈമിനും ഇടയിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തം ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിലും ഇതേ ഈ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ എന്ന ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടായേക്കാം അതിന്റെ ഡി എൻ എ അതായത് ഈ സ്വന്തം ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എയിലും നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് സ്വന്തം ഡി എൻ എയിലും നൈട്രജൻ ബേസുകൾ സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്വന്തം ഡി എൻ എ ഈ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയുടെ ഈ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അതിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബേസ് പെയേഴ്സിന് മുൻപിലായിട്ട് ഒരു മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം ഡി എൻ എയുടെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിൽ ഈ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആഡഡ് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എയിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഈ ഡി എൻ എ അതായത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ എൻസൈമിനെ പിന്നീട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ആ ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പേരാണ് ഹിൻഡ് ടു ഈ ഹിൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമിന് വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പേര് എന്താണെന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പേര് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് തന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോരോ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെസിഫിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിലൊന്നാണ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് ഈ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബേസ് പെയേഴ്സിനെയാണ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡി എൻ എയിലൂടെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ എ ടി ടി സി ആണ് അപ്പം ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിലൂടെ ഈ എക്കോ ആർ വൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻസൈ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന സീക്വൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അവിടെ ഒക്കെ ഈ എക്കോ ആർ വൺ കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വേറെ ബേസ് പെയേഴ്സിലൊന്നും ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ഈ എക്കോ ആർ വൺ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിനും ഓരോരോ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പാലിയൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസുകൾ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈ
പേരിടുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പേരിടലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ എക്കോ ആർ വണ്ണിൽ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് എഷറീഷ കൊളൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം ഈ എക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം എക്കോ ആർ വണ്ണിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈ പിന്നീട് വരുന്ന സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ കോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ കൊളയിലെ കൊളയിൽ വരുന്ന സി ഒ ആണ് ഈ കാണുന്ന സി ഒ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആർ വൺ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയിലെ ഏത് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന സ്ട്രെയിനിൽ പെട്ട ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് സോ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് റോമൻ ലെറ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻസൈം വർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എത്രാമതായിട്ടാണ് എത്രാമത്തെ ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതെന്നാണ് ഈ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൊളൈ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആണ് എക്കോ ആർ വൺ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം അടുത്ത ബാക്ടീരിയ ആണ് ഹിന്ദു ടു ഹിന്ദു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡി എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദു ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫിലസിന്റെ എച്ച് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഐ എൻ ആണ് പിന്നീട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർഡർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻസൈം വർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അപ്പം പേരിടൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഈ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബേസിൽ ഇവർ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആൻഡ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിമൂവ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഫ്രം ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിന്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ത്രീ പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലായിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പം എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അവര് ദേ മേക്സ് കട്ട്സ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലായിരിക്കില്ല ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അപ്പം എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അർത്ഥമില്ല നടുക്കായിട്ടല്ല ഈ ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം സ്റ്റാൻഡിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏത് ഭാഗത്തും ഈ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിസയർ ഡി എൻ എ യൂസിംഗ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ